Возможно, кто-то и скажет, что не мужское это дело вязать на спицах кружева. Но мастер рукоделия эстонец Рихо Томра своими кружевными снежинками доказывает обратное. Убедиться в этом может каждый, посетив выставку «От нити к искусству», которая 20 декабря открылась в Даугопилсе в художественном центре Марка Ротка. Более 40 лет руководитель транспортной компании и по совместительству водитель автобуса Риха Томра не выпускает спиц из своих рук. Хобби, которое с годами превратилось в профессиональное творчество, пришло из детства. Глядя на свою бабушку Иду, которая ловко орудовала спицами и крючком, 13-летний Рихо тоже решил подчинить себе эти металлические палочки. Мне просто интересно было, у меня бабушка вязала, мне они понравились, и я сказал, что научи меня тоже. И она научила, и я так потихоньку и стал, стал практизировать ну, сначала маленькие, потом чуть побольше. Вот так и получилось, что пока друзья гоняли мяч во дворе, Рихо создавал свои первые шедевры. И подумать даже не мог, что его кружева станут выставляться в престижных художественных галереях Прибалтики. Сегодня в его коллекции насчитывается более 150 работ. Свои кружева Рихо Томра создает по схемам узоров, созданных великим кружевных дел мастером Гербертом Рихардом Неблинга, вдохновением для которого были цветы в саду и необычные растения, которые он привозил из дальних путешествий. Именно поэтому, вглядываясь в кружево, Рихо Томра. Человек видит не сплетение нитей, а розы, папоротники, белые лилии и поле цветущих тюльпанов. Пришедшие в этот вечер в художественный центр Марка Ротка почитатели искусства были покорены и ошеломлены увиденным. Это просто потрясающие кружева. Мы до сих пор не можем поверить в то, что таким видением природа обладает мужчина. И скрывая своих эмоций от увиденного, в разговоре с нами отметили посетительницы выставки Зени и Лариса. Безумной красоты, и главное, я спросила у автора, работа с спицами, я думала, или коклюшками, или крючком, безумной красоты. И там вот есть э, кружево, которое, кажется, даже цветотени есть. Вот нас, это я не знаю, как можно сплести. Хотелось бы так научиться, но никогда так не научимся. Настолько красиво. Свои схемы кружевных узоров Риха Томра пока не создает, поскольку считает, что каждый должен заниматься своим делом. Это можно сравнить э, очень много с музыкой. Э, один есть композитор, другой э, исполнитель. Это значит, что э, никто не может у пианиста спросить, когда ты можешь свою симфонию сделать. Так что это, это не одно и то же вещь. Рихо Томра нам признался, что думает о создании собственного кружевного узора. Но никакая картинка на ум пока не приходит. Мастер очень боится повторений в своем фирменном узоре, поэтому в работе над его созданием не торопится. Нет смысла создавать запорожица, если Мерседес уже есть там. Я что-то, ну, если у меня какая-то такая идея возникнет, что вот. Вот это я хочу сделать. Я думаю, я могу создавать, в принципе, я понимаю технически, как это делается, но у меня просто такой хорошей идеи нет. Около 300 часов уходят на одну работу, но времени на свое хобби Рихо не жалеет. Ведь когда он плетет своими круговыми спицами узоры, он отдыхает. Между прочим, стоимость одного из таких кружев оценивается в половиной тысячи евро. Но мастер не спешит расставаться со своим кружевным богатством. Поэтому полюбоваться этим великолепием можно только на выставке, которая продлится до 31 января следующего года.